هذه هي قافلتي فلتأخذوها عوضا لكم عن غنائمكم بارك الله فيك أيها القائد بارك الله فيك يا صلاح الدين هذا كرم منك أيها القائد صلاح الدين كرم لم نعهده من سلطان حلب وزوجته ماذا؟ هل كنتما في حلب؟ نعم وليتنا ما ذهبنا ولماذا ذهبتما إليه؟ هذه قصة طويلة سنرويها لك إذا استحقنا معك لنكون في حمايتك إلى أين؟ إلى أنطاكيا ما رأيك يا ناصر الدين في أن نصحبهما إلى أنطاكيا؟ هذا مستحيل سيأخذان عشرة إذا لم يقتلانا يا صلاح الدين ستكونان في حمايتنا مثلما كنا في حمايتكما ومن يضمن لنا ذلك؟ نحن نضمن ذلك فأنا الكونتيسة أريس ابنة القونت جوسلين حاكم الرها المأثور وهذا أخي جوسلين الصغير هي ألا تأخذ يدي وتقبلها وتقودني إلى فرسي أيها الفارس لقد وصلتما إلى مشارف أنطاكيا تستاهلين. هيا بنا يا صلاح الدين. أتمنى أن تدخلا معنا إلى أنطاكيا أيها القائد صلاح الدين. تريديننا أن ندخل إلى عريم الأسد؟ أنتما في حماية؟ أنا لا أثق بالفريدة. هيا بنا يا صلاح الدين هيا. يا إلهي انظري يا أبني إنه رب الملك بندون الثاني. وهذه أعلام مملكة أورشليم. هذا من حسن حظنا يا جوسلين. ترى ما الذي جاء بالملك بلدوين إلى أنطاكا يا ناصر الدين؟ أظنه يستعد للحرب ويخرق الهدنة. الفريدة لا عهد لهم ولا ميثاق. ما رأيك إذا في أن ندخل أنطاكيا؟ ماذا تقول يا ابن عمي؟ هل كنت؟ <تصفيق> أنا لم أرى أنطاكيا من قبل يا ناصر الدين، وهذه فرصة لم تعوض، خاصة وأننا سندخل في حماية الكونتيسة وأخيها الكون <تصفيق> لا أظن أنك أخاف في غرام هذه الكونتيسة الجميلة يا صلاح الدين. <تصفيق> من يدري يا ناصر الدين؟ ماذا يدير برأسك يا صلاح الدين؟ هذه هي فرصتنا يا ناصر الدين لنستطلع أحوال الفرنجة ونعرف سبب زيارة بلدوين الثالث إلى أنطاكيا فأنتم أبناء بنت خالتي ماريا مولاي فيليبا مولاي أو بومون مولاي الملك <تصفيق> آه لكم كبرتم أيها الأطفال مثلما كبرت أنت أيضا أيها الملك صدقت صدقت يا صديقي بومون لقد كنا أطفالا منذ سنوات وها قد صرنا فتيانا وفتيات لا يا مولاي بل كل ملوكا وملكات <تصفيق> إننا جميعا من نسل أسرة مالكة واحدة أليس كذلك يا ابن خالة أمي كنت عموري؟ أه تفضل بالجلوس يا مولاي تفضل معك حق يا بابا كلنا ملوك من عائلة 
التي ملوك ولكن علينا جميعا ان نتوحد تحت رايه الملك يقبض على الرايه بيد من حديد لنواجه الخطر المحبق بنا هذا صحيح ايها الساده كنت عموري شقيق الملك افصح عن غرض الزياره وهو ضروره توحيد صفوف الامارات الصليبيه في الشرق تحت رايه ملك اورشليم بوردوين الثالث هذا امر بديهي ايها الساده وحدتنا تحت رايه واحده لا مناص منها تراك صامتا ايها البطرك امري الا ترحب بنا وتشاركنا الرفع مرحبا بك ايها الملك اما عن رايي فهو معروف لا ضمان لمملكه او اماره صليبيه في الشرق الا بوجود امبراطور بيزنط وانا اقسم اقسم ان الامبراطور اضعف من ان يدافع نفسه انا احتج على هذه الاهانه ولو علم الامبراطور بها لانقلب الشرق كله على عقبيه ايه مواوسي انا احتج ايضا ايها البطرك ما كان يجب ان تقول ما قلت ايها الكونت هدوءا ايها الساده ان لم يحن الوقت بعد للجدال في هذا الامر فعلى الملك الان ان يستريح تفضل الى جناحك تفضل يا مولاي هذا هو القصر الذي نقيم فيه مؤقتا بعد ضياع امارتنا واسر والدنا في بلادكم هذا ليس ذنبنا بل ذنب الذي جاء الى بلادنا غازيا فاستحق الاسر تقول هذا وانت في عرين الاسد كما قال صلاح الدين ولكننا في ضمانتكم كما قالت الكونتيسه نعم نعم استريح قليلا الى ان نعود اليكم والى اين تذهبان نريد ان نذهب الى الملك بولدوين الثالث لنهنئه بسلامه الوصول لا نتاخر عليكما انتظرانا قليلا تفضلا جناحكما بالقصر تفضلا صيد ثمين يا جوسلين ماذا يدور في راسك يا اجنس الم ياسر ابانا هذا ما قلت منذ قليل ونحن اسرناهم آه. اسر باسر الم يطلبوا منا فديه فائضه سندفعها لهم من اين ناتي بها هذان الاسيران هما الفديه الباهظه سنعيدهما الى اهلهما مقابل الافراج عن ابيهم سوف افاجئ الملك الليله واطلب منه الزواج منك يا اميرتي اتظن ان هذا هو الوقت المناسب بل هي فرصه لن تعوض انه يطلب منا الدعم في مواجهه امه ونحن بالطبع لن نتخلى عنه في تدعيمه شرط ان يوافق على زواجنا عفوا يا مولاتي الكونت جوسلين والكونتيسه اجنس يريدان لقائك ادخلهما حذار من هذا الكونت وهذه الكونتيسه يا مولاتي لماذا انهما يحقدان عليك وعلى اولادك انهما الان اصبحا متسولي بلا اماره مرحبا باجنس الفاتنه مرحبا بجوسلين متى وصلتما منذ قليل لكن دون جدوى طلبوا منا فديه باهظه لا قبل لنا بها ولكن 
هناك حل آخر ما هو؟ هذا ما أريد أن أخذ فيه رأي الملك بولدوين فهل تسمحين لنا بمقابلته؟ ولماذا لا تأخذين رأينا نحن أيتها الكونتيسة الفاتنة ومن تكون حتى أخذ رأيك يا هذا؟ يا هذا؟ ماذا؟ ألا تعرفين من أنا؟ أنا الكونت رينولد دي شاتيون أنا الزوج القادم لبرنسيسة أنطاكيا الزوج ال... أهذا صحيح يا مولاتي؟ في الحقيقة يا أجنس لن نأخذ رأي الملك بعد في زواجنا إذا من الأفضل أن تأخذي رأيه بسرعة يا مولاتي فهناك زوج أفضل من هذا الزوج مجهول الهوية مجهول الهوية أنا الكونت رينول دي شاتيو أيها الكونت جوشلين اقتليني اقتليني يا مولاتي اقتليني قبل أن أقتل هذا الكونت الذي يتطاول عليه اقتليني أغني السيفة فليس هناك زوج لي أفضل من بل هناك من هو أفضل يا مولاي ومن يكون أبي الكونت جوسلين كنت الرغى مرحى مرحى تريدين تزويج أبيه الأسير في سجون حلب من الأميرة إنه أحق بإمارة أنطاكيا منك أيها الرجل الغريب مجهول الهوية رأيتي رأيتي يا مولاتي انهم يريدون ان ياخذون اماره ان تقع بعد ان فقد اماره الروح حين يعود ابي سنعيد الروح كما كانت وكيف تطلقين سراح والدك الاسير لدي اسيران مهمان سنبادلهما يا ابي اسيران مهمان من أين أتيت بهما؟ من سوق النخاس؟ انتظر، انتظر يا رينولد. من يكونان هذان الأب؟ أجنس. هذا سر يا مولاتي، لا أبوح به إلا للملك. أنا حزين بالفعل على الوالد الكون جوسلين. لم نأتي لكي نثير حزنك على والدنا يا مولاتي. ولكننا نريد منك المساعدة على دفع الفدية نعم يا جلالة الملك ساعدنا في دفعها لنفرج عنه ولكنها فدية باهظة لا طاقة لنا بها إذا لم يستطع ملك أورشليم أن يدفع الفدية فمن الذي يستطيع أن يدفعها أيها الكونت همفري بغدوني موا ما كنتس والدك والذي أضاع إمارة الرها بسلوكه الماجن أنت تجرح مشاعرنا أيها الكونت هامفري وهذا أمر لا يليق أليست هذه هي الحقيقة؟ ومع ذلك لماذا ندفع فدية هباء من أجل أمير فقد إمارته؟ أليس من الأجدى أن ننفقها في شيء أصلح؟ لا جدوى من الكلام معك مولاي الملك ظننت ان ما اجيئك الى انطاكيا لكي تغزو حلب وتخرج ابي من اسرها الحقيقه يا اجنس غزو حلب ليس في خطتنا بل غزو مصر غزو حلب اهم من غزو مصر ايها الملك لان خطر نور الدين حاكم حلب خطر عاجل أما خطر مصر فهو خطر آجل. <تصفيق> لا تنظري إلى مصلحتك الشخصية يا أجنس، بل انظري إلى المصلحة العامة. المصلحة العامة تقتضي أن تخرج أبي من أسره، لتضعه أميرا على أنطاكيا التي فقدت أميرها. وأنا أعترض على هذا التنصيب يا مولاي، فهو لا يستحق. لا أظن أن هذا رأيك يا مولاي لا 
أنفري على حق والدك لا يصلح للإمارة كيف يا مولاي؟ أليس أبي أصلح من هذا الأفاق مجهول الهوية الذي يدعى رينولد دي شاتيو الذي يريد أن يتزوج الكونتيسة كونستانس فقط ليكون أميرا على أنطاكيا انهم يتامرون ضدك يا مولاتي يريدون تنصيب الكونت جوسلين اميرا على انطاكيا ماذا وهل وافق الملك اجنس واخوها يحاولان اقناع لا تقلق يا عزيزي انت الذي سيكون اميرا على انطاكيا هذه رغبتي انا ولكن ولكن يا مولاتي دعك من هذا المهم هل عرفت من يكون الاسيران لم يقول شيئا بعد لو عرفنا من يكون الاسيران واين يوجدان لن يخرج الكونتشوسلين من اسره تعنينا ان نتخلص من الاسيرين قبل ان يتم تبادل الاسرى لديك حل اخر كنت اظن انني ساتزوج اجمل الجميلات فاذا بي ساتزوج ازكى الاميرات مرسي مرسي عزيزي رينالد المهم ان تعرف من الاسيران ها إذا كنت أطلب منكم إمارة أنطاكيا لأبي بدلا من إمارة الرها التي فقدناها فأنا أطلب حقا من حقوقنا الشرعية في بلاد الشرق <تصفيق> هل تسمح الكونتيسة الفاتنة أن تشرح لنا ما الذي تعنيه بحقوقها الشرعية أخيرا تكلمت يا ولي العهد معذرة الكونتيسة الجميلة فقد شغلتني فتنتك عن التحدث مجاملة رقيقة أيها الكونت عموريو على أي حال أريد أن أذكركم يا آل بلدوين الثالث أن جدكم بلدوين الثاني ما كان ليصبح ملكا على أورشليم بدون مساعدة جدي جوسلين الأول هذا حق أتوى الأميرة بل إنما علمه أن جدنا بولدوين الثاني وجدكم جوسلين الأول كان أسيرين لدى العرب قبل أن يتوليا حكم مملكة أورشليم وإمارة الروح إذا لماذا تعيران بأن أبانا أسير ولا يصلح للإمارة بعد الأسر أليس كذلك أيها الكونت هانفري؟ تعقيبا على ما ذكره عموري ليس لدي مانع من ان انصب والدكما اميرا على انطاكيا ولكن كيف ونحن لا نملك ان ندفع له الفديه لا اريدكم ان تدفعوا فرانكا واحدا ماذا تريدين يا اجنس فقط وعدا باماره انطاكيا لابي لكنه مأصول يا أجنس سأفرج عنه يا مولاي أنت؟ نعم أنا آه فهمت إنه شأنك أيتها الأميرة الحسناء لا تذهب تفكيرك بعيدا أيها الكونت <تصفيق> وكيف ستفرجين عنه يا أجنس؟ عندي أسيران من قادة العرب يا مولاي سأبادلهما بأبي أسيران من قادة العرب؟ من هما؟ تقول صلاح الدين بن أيوب ونصر الدين 
ابن الشيخ قاتل زوجي هذا ما سمعته من الكونتيسة بأذني هذه وكيف عصرتهما؟ كيف جاءت بهما؟ الأمر بسيط يا مولاتي أصرتهما بجمالها وإغرائها أنا واثق أنهم الآن في قصرها ينتظرانها الآن ليقضيا معها وقتا ممتعا الفاجرة كيف ترضى لنفسها بذلك وكيف يقبل أخوها بهذا العار لا شك أنهما متفقان على ذلك معا في سبيل عودة أبيها للاستيلاء على إمارة أنطاكيا ثمن سهيل في مقابل صفقة ثمينة إذا فهي مؤامرة بالطبع مؤامرة ومؤامرة مؤكدة ليس أمامي إذا سوى أن أستدعي البصر كيلي ليطلب لي معونة إمبراطور بيزنطة لا 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 الأمر بسيط يا مولاتي الأمر بسيط دعيني أنهي لك هذه المشكلة جا أمرك يا سيدي أين أنت يا جو؟ أنا هنا يا سيدي اتبعني يا جو وأعد سيفا لنذبح خروفي اثنين من خراف العرب ها آه ها يا جو خروفي خروفي اثنين تأخر كثيرا أتظن أنهم يدبران شيئا قلت لك هذا ولم تصدقني أنا لا أريد أن أسيء ظن بهما رغم شعوري بالقلق منهما صدقني يا صلاح الدين هؤلاء الفرنجة لا أمان لهم إذا لابد أن نجد طريقا للهرب كيف ذلك؟ قد صرنا في قبضتهم <تصفيق> اطمئن يا ابن عمي لقد تفحصت المكان جيدا هذه النافذه هي وسيلتنا الى الهرب لكن لم نجد وسيله اخرى احسنت يا ابن عمي هذه الغابة هي طريقنا للهرب أحسن انظر يا صلاح الدين لدينا فرصة لذلك بل الفرصة سانحة تماما كيف؟ سأقول لك كيف أغلق النافذة إنهم الآن ينتظران الكونتيسة العاشقة ليقضيا معها وقتا ممتعا فإذا وجدناهما ذبحناهما ذبح الخراف وهذه الحباد يا سيد ما فائدته؟ ربما يكونان الآن في الحمام يغتسلان قبل اللقاء فإذا وجدناهما نوثقهما بالحبال ونطوف بهما شوارع أنطاكا عريين يا سعيدي كما ولدتهما أمهما <تصفيق> ستكون زمة رائعة يا سعيدي وي 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 لا أحد هنا يا جو يبدو أنه من 
على إيماني وسيدي فلو فلو هم شو ولا هنا يا شو يبدو أنهما فر من الشباك يا سيدي أو أو في الحمام أظن أن هذا أفضل بكثير أتمنى أن أشاهد هذه الزفة يا سيدي وي 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 ستشاهدها يا جو ستشاهدها يا جو عريين كما ولدتهما أمهما مطيع يا سيدي هذا اذا هو تابعك فمن تكون انت انه الكونت رينالدي دي شاتيو اخرس اخرس يا احمق ارمات اذا لم تتكلم ذبحتك كالبقره لا داعي للاهانات ماذا تريد؟ أريد أن أعرف ما سبب زيارة ملك أورشليم لأنطاكيا؟ لا أدري! لا أدري! تكلم قبل أن تعجز عن الكلام. لا. يا ليوحد الإمارات الصليبية تحت قيادته. وما الهدف؟ لا أدري! تكلم يا أرناط! اسم الكون. أنا الكونت رينولد دي شاتيال عفوا أيها الكونت أرناط أنا لا أعرف أن أنطق اسمك إلا على هذا النحو ماذا يبغي ملككم من وراء هذه الوحدة؟ جاء لغزو مصر كنت أتوقع هذا مصر دائما هدف للغزاة وهي دائما مقبرة لهم والآن فليخلع كل منكم ثيابه كما ولدتنا أمهاتنا هيا اخلع يا جو اخلع هذان فارسان من فرساننا ينطلقان الى داخل الغابه ترى الى اين يذهبان لا ادري لي طلب ايها الكونت عمري اطلبي ما شئت فانا رهن اشارتك ايتها الكونتيسه الفاتن اريد ان تعامل الاثيرين وكانهما ضيفان لا اثيران ربما اضطررت لاستخدام العنف معهم لن تضطر الى ذلك لانهما واثقان من حمايتي لهما حتى بعد ان يعرف انهما صار اسيرين لا ضيفين لا اظن ذلك يا اجس لذلك يجب ان نكون مستعدين لاي تصرف احمق من جانبهما وانا لا اريد اي تصرف احمق من جانبنا
تقول ان الداخل فارسين نعم يا مولاتي الم تشاهدي جواديهما عندما ادخل القصر بل شاهدتهما ينطلقان في الغابه كيف حدث هذا يا مولاتي انني لم اشاهدهما يغادران القصر هذا امر مريب للغايه لنرى ماذا يحدث بالداخل اسطر عورتهما وفك قلوبهما ما الذي حدث ايها الكونت مجهول الهويه هلك لا تسمع بالرد عليك يا برنسيس <تصفيق> ومتى سترد اذا ايها الكونت المحترم رينولد دي شاتيون اموري اموري لا تسخر مني أيها الكونت عموري لقد أخذنا على غر 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 نعم يا سيدي لقد أخذنا على وكاد يقتلانا دولة الرحمة الرب والسيدة العذراء ليتكما قتلتما بدل الأمر الذي لحق بكما وبنا فأنتقم منهما في يوم ما بل أنا التي سأنتقم منك أيها الكونت الأحمق فقد اضعت علي فرصه انقاذ والدي وعودتنا الى الاماره انا احمق دعني دعني ايها الكونت عمودي دعني دعني لكي انتقم منه واشفي غليلي ما الذي جاء بك الان ما الذي جاء بك الان ايها الكونت الاحمق لتفسد علينا خطتنا وتضيع فرحتنا اهدى يا اجلس اهدى يا ارجوك تعال الى خرجنا <تصفيق> لا تليق بجمالك ايتها الفاتنه اجلس هرب الاسيران فضاع كل شيء يا عموري ضاع ابي وضاعت الروح وضاعت انطاقها وضاعت دمشق التي كنت احلم ان كانت الكونتسه الجميله تحلم باماره فانا كفيل بتحقيق حلمها لا امل بعد اليوم بعد ان ضاعت الفرصه الذهبيه لا لم تضع الفرصه فرصتك ما زالت قائمه يا جميلتي كيف كيف وقد ذهب الاسيران الى غير رجعه اذا وثقت بي فساهبك اماره اعظم من الرها او انطاكيا او حتى دمشق عمري انت تريد ان تعزيني دعني لحالي فلن احلم بعد اليوم صدقيني يا اجلس انا لا اعزيك ولا احاول ان اخفف عنك ساهبك اماره وربما مملكه كيف يا عمري كيف بون اننا نوحد قواتنا ونعد انفسنا لغزو مصر سنبدا بعسقلان على الساحل الفلسطيني انها بوابه الدخول الى مصر حين نستولي على عسقلان ساجعلك اميره عليها وحين ندخل بلادهم ستكونين ملكه مصر 